，你怎么知道我想那俩了呢？我的 CP 和我的 CP 头子，这不能喷呐！你想啥呢？咱去了就喷他，咱去了，瞎吃吗？姐。我瞎吃啊<笑>！对，就是那。哎呦，姐咋了？姐都听不会了，姐。你说咱横吃，咱能吃啥玩啥呀？还算啥呀？财务自由了，咱就是说，<笑>这次我就腾飞了。你起飞。加入芒果 TV 会员，每周二十二点抢先看《花儿与少年》《好友记》，尊享加更版《超前营业》等更多精彩衍生。嗨，凯丽姐，要出发了。对呀、啊。嗨嗨，杰哥，就开始了，这就。嗨嗨。拜拜。Hello， 大家有没有发现我的声音清澈了许多？ Hello， 大家好。h e l l 大家好。Hello。这是这一期的任务卡。任务卡。拴清。请大家自行准备出行的行李。于二十点三十前赶到广州花都皇冠假日酒店，会和你的小伙伴们开启本次的好友之行吧。八点半，那好像够呛吧？因为我在排那个话剧《鳄鱼》，所以要排到七点钟，然后去机场，可能要赶九点的航班。嗯，那就到那儿应该十二点多，那他们是不是要睡了？行，希望小伙伴们多耽搁一会儿。嗯，嗯，嗯，这个就是那厚衣服，啊，这是鞋。比前两次有有点经验，就是会用一个袋子把呵呵当天穿的装在一起。以前都是抓来抓去的，配来配去，花很多时间，然后让自己很抓狂。这次呢就能够这样，这件衣服是啊，这三件可以搭着一个牛仔裤。你看像这个颜色上我也稍微配了一下，啊，让它亮一点。这个是谁的收纳的方法？这个是。刘涛，对，涛姐当时她就特别，哎呀，特别特别的，嗯，牛，在这方面就是收纳高手。然后我就回忆她怎样做的，啊啊，基本上是还好，我觉得这次有点章法。我看看沉不沉。呃，我们家的秤呢？这怎么？没有，没有任何反应，因为它是轮子状。啊，对，对，<笑>对，它都没有在上面。哎，这样呢？我我的体重是多少？然后我拉着这个，把它加上。不能啊！没看见吗？<笑>不行，<笑>不行，不能。瘦，就这样的不就没有轮子在在外边这个问题了吗？哎呀，我就是个笨蛋呀！可以哎，十六点一，三双鞋，然后一个厚的，几套薄的，一个内衣包没了，一点洗漱的，是不是感觉这次的，就是我的箱子过于简单了？但是很精简。对，我觉得就不用。不用太复杂吧，就几天，可大可不大的东西我都没有带。我觉得出门在外一切都要靠自己，所以我要准备很多东西，让自己心里特别踏实，而且把所有可能会遇到的、发生的、要预预防万一的都想好。就是因为你，你什么都不知道嘛。现在我觉得我依然什么都不知道。<笑>但是我心态特别的坦然，我会觉得无所谓。有时候不用想太多，年龄增加了，一切的担忧好像都减少了。嗯，我现在其实我的行李已经收拾好了，就很简单，这边
呃深色的浅色的衣服，然后这边就是带了一些礼物，然后又带准备了一个漆器的小盒子，啊，然后还有这个这个团扇还挺有趣的、啊，大家也挺有趣，它是一个改良的团扇嘛，是这样，携带也很方便，漆器啊、陶瓷啊、茶叶啊，那这些都是。就对于丝丝绸之路整个的发展是一个很好的一个介质，然后其实也是很受外国友人喜欢的东西。就是我希望把美好和圆满的祝愿带给我们的外国友人。然后还带了很多药，非常不巧，昨天晚上昨天晚上有点感冒发烧了，然后就不知道去那边是不是会有一些水土不服啊，然后给所有的姐姐和妹妹，然后包括我，然后就是。准备了一些拉肚子的药啊，然后一些消炎药、感冒发烧的药、牙痛药、胃药什么的。对，泡完音啊，对吧？我穿上了套，我的水杯啊，我的充电器。你知道，其实，在北斗去北斗骑行的时候，因为大家都不熟嘛，其实我觉得跟人借东西会有点尴尬。而且我作为大姐，我我怕他们带不起，所以我就带很多东西。但是这一次呢，我觉得涛姐会带很多东西。然后呢，呃，小妹也是一个小朵拉，她也会带很多东西。今年是主打一个，能少带一件是一件。一套、两套、三套、四套、五套，这一套得带着。这一套是非遗工艺，我怕又有那个什么，呃，一些比较重要的场合，就可以穿一个比较正式的衣服。这是跟大姐学的。然后接下来是我准备的小礼物们，因为我觉得我们这次去印尼，它是算是热带国家，然后会很热，然后我就买了一些小风扇。这个，它是一个。铜镜可以化妆的时候用，然后还有一个这个超级好看，这是一个指标灯。刘基银香囊制造于唐，公元六幺八年到九零七年，是一款熏香器。哦，你看，是熏香器，嗨，唐代的啊，唐代出土的，所以我觉得有他们在就没有问题。对，泡面还有必要带吗？我们就去那么几天，应该吃不腻吧。到时候咖喱、拌米饭那成香了，我觉得我能吃挺好，别带泡面了。而且我跟兰姐商量了，兰姐带面条了，回头让大姐给我做那个面，那个面好吃。中国制造的鸡蛋面，然后火锅底料，因为我也现在也不知道咱们的机制是什么，就为了省钱啊，为了啥的。比如说这个可以煮这个麻辣锅，上次磊磊煮的那个麻辣锅就超级好吃。还给我同行的小伙伴们带了这种便携的洗鼻器，刚好六个，六个。我还带了文布丁，强效驱蚊液。我还带了一个消肿的，然后我还带了这个专门餐具清洁的，厉不厉不厉害？还带了很多礼物，准备了一些有我们中国特色的小香包，这个可厉害了，这个是个皮皮影，然后又是我们的非遗的一个纪念品，还有一个是葫芦娃的。像我们北斗七星的七个兄弟。哦、oh. ，然后我们节目组还准备了一些什么任务啊？又来任务了？不过是宣布导游吧。本次出行，我们还给大家准备了显眼包和有礼貌两个礼盒。出门在外，当然要有礼貌。然后出国交朋友，还有什么比中国文化特色礼物更适合？花哨好友抢先看。花样好礼随你带，送你一个显眼包，人群之中最闪耀，呵呵不仅长得好，还承载花少十年来满满的友谊能量，快来解锁吧！就是有礼貌和显眼包是什么？这么大，哇！这是有礼貌，哇！熊猫画画，这不是画画吗？这送我的，哦，好可爱啊！叫吗？哎呦，看见你心都花了，你叫什么名字啊，宝宝？嗯，花花，花儿与少年。哦，你怎么还有个帽子？天哪，这是你的床吗？这是给您的。哦，这是给我的。哎。
看，带过娃的长得不一样吧？哎呀，睡觉了，再见。花朵，然后加上那个小星星，这小星星是石是吗？上面是是小花啊，还有什么呢？这个帽子我戴的会好看吗？这是给友人们准备的吗？哦，《千里江山图》，是因为我之前送沙特的那个朋友，然后送的是《千里江山图》，你们选了《千里江山图》吗？有心啦！这叫有礼貌，我看显眼包有多显眼。这也太显眼了吧！给我们的两双鞋，然、哦、后这也是我们那个标志，对吧？一颗星星，还有一个十字，还有点增高的意思。<笑>绿色的我喜欢，小青就可以涉水，就等于在那个小溪流里边就穿着它，是吧？要不我一会儿就穿着这身鞋去见他们吧，<笑>踏上花儿与少年的路。挺舒服的，我看还有一个，哇，这个太好了！哎，这个也好，这个好，这是我吗？这是我，啊。都画的好高冷啊！对，就按照这个方式画吧。所以我可以背这个背包，它比较好配衣服。嗯，我觉得这个好。这个是我就是第一次去录画照的时候，那那件衣服嘛，对吧？你们怎么这么周到啊！我的天哪！我跟小妹约了机场见，几点？几点？两点半，我们是不是要走了？合箱子吧。哎呀，我这个箱子能不能坚持回来呀、啊？它裂了。叫杨瑞回一趟公司，把我另外一个行李箱马上送到机场。我要在机场换一个行李箱，我这个行李箱裂了。走，我们去机场。娇姨，我现在去机场了啊。好多好多，那我也出门了。我即刻出发，我飞过去。走吧。哟，快快点儿！很着急和大家汇合见面，送出我的小礼物，然后跟大家聊天，决定怎么玩什么的。这次你们知道的行程是多少呀？我们知道的行程，我们跟大家粉丝网友一样，你们相信我，没有人通知我们要去哪儿。哎呦，巴厘岛是肯定要去的，因为我的回程机票出的是巴厘岛飞，<笑>知道是巴厘岛。哎呀，下车了。去那边国航有一个专门办票的地方，那边人少，我要换箱子，太尴尬了。我可真的是穿的人模狗样的，在这干那么狼狈的事儿。搞定，我的老腰啊！姐。霸总了，你美呀、啊！我太更像小孩了，我<笑>你就青春洋溢着，挺好。我现升官了，我现在是银河部首席新媒体运营长官，就在整趟旅行，我会不停的记录，然后更新运营一个独立的微博。谁给你？节目组官方姐，官方啊，是吗？那我是啥呀？哇哇哇！我去脱衣。嘿，好，两件。我们的飞机好像跟汉哥差不多时间到
。哦，真的，嗯，张翰，估计是他一个男的，他一开始肯定会有点不好意思。姐，你给我一天时间，我给他带风。哦，从爱人变成艺人，行啊，我努力一下。加油，我觉得你可以。对。赵姨，昨天晚上，他在问我，就是他说，花少一。整个的录制过程当中，让你觉得最有趣又难忘的是什么事？其实这个问题很难的，有几个画面，就其实是我最难忘。第一个印象就是当时我们坐在那个，就是这样的小车，能坐两个人，后边有人骑自行车，就是那个场景，那那一个瞬间。然后还有就是我们到了托斯卡纳第一天晚上，但是就是我们第一次那么放松的。到了一个那么惬意的地方，然后大家围坐在一桌，边聊天啊，边喝东西。然后还有一个就是我们一起去看看球赛。对。看到你是真人吗？真人是什么呀？就是真人和 P 人，就是跟 I 人跟 E 人是同样的。哦、嗯。你没有测 MBTI 的，对不对？我没测。就是真人，就是属于做事情特别有规划的。哦。但是批人就是属于那种，我随便，我走哪儿看哪儿。哦。你是属于哪一种？我可能原来应该是比较偏那个 J 的。现在就是我觉得顺其自然一些。哎，跟他上次就是见面聊天，你对于另外的五个姐姐妹妹，你们感觉如果真人跟批人分的话，哪些是真人？呃，涛姐是，凯丽姐是 P， 海陆姐分状况，她要做导游，她是，她不做导游，她她她就很 P。还有谁？秦岚姐，我觉得她跟海陆姐应该是一样的，就是如果责任在她肩上的时候，就是会不一样。赵怡是，她应该是 J， 她应该是 J， 为什么？我觉得她。就是你看似表面大大咧咧，其实他心里面很有数。姐，我被他妈套路了！<笑>怎么了？他们跟我说这钱算在咱的经费里，算在经费里，群里通知他们，允许他们每个人买。<笑>当然不是，不算经费可以每人请一杯。对，不要不我们谈一谈，坐下来谈一谈，我们聊一聊。聊一聊，每个人一杯 ，double 外加一个三明治、下午茶，还有什么小吃啥的东西。我还能再送大家一人一个杯子，我忘带杯子了，就得慢慢加码。哦，这慢慢加加太快了。对，又要亏。嗨 h e 哦，谢谢。给你拍张照吗？好啊，好啊。拜拜，拜拜，一路平安，一路平安。一路平安，姐，我不是故意，我不是那意思。你可太棒了！你怎么知道我想的俩？我的 CP 和我的 CP 头子。笑死！说完我说，哎，不是。正主在旁边擦了一把汗。记录一下我们的素材。哎，对，姐，我诚心聘请您，能不能当我的 Vlog 记录师？您那些素材能不能共享我个一两段的？我这我这这解决了，我 KPI 就能完成了呀！成交，成交，第一，第一，第一，太好了！好着急呀、啊！我一想到他们都在了，然后就这个赶着出来，就还是想提早一班。现在，呃，改了提前半小时的。本来原来九点，本来九点的，现在改到八点半呵呵，觉得早半个小时也好。可是现在堵车，今天是周五，呵呵这次还不知道是不是穷游啊。所以这次出来还是钱是有限制的，不是我们自己花吗？你自己猜一猜吧。嗯、呃，我猜应该不知道。是啥都行，我就是三句话：给啥吃啥，给啥喝啥，给啥玩啥，<笑>然后跟着走。<笑>三句话，三字方针。哎呦，我天哪！快快快，来不及了！哇、哦、塞
是这儿近吗？往前走。那个海航在哪儿啊？海航在哪儿啊？其实真的很紧张，现在剩五十分钟。是在哪儿？哇塞！啊。OK， 胜利了。我的小伙伴们，我一会儿就飞了。凯丽姐，我跟你说一下，因为我从昨天晚上开始就有点感冒发烧，就有点感冒发烧，啊，然后怕耽误行程，我就先不在现场等你，我现在去做一个验血。哦，啊，哈，嗯，没事儿，你你你不在现场没关系，但是，哎呀，你说你身体有点，我还是有一些担心，那你赶快查一下啊。姐，你房卡在我这儿呢，我肯定是要去接你的呀。你快到了，差不多的时候告诉我，我就下来哈。凯丽姐，你到了，告诉我们哈，我们来下来接你。哎呀妈呀，那么感人呐、啊！<笑>你可一定得跟我们走啊，你你是我的纽带。嗯、啊！哎妈呀，那么感人呐、啊！哦，我以为我。我给看发发到这群上了，那没有，<笑>你看我就一惊一乍的，哈哈，突然发，我说啊，我发错了吗？四个女的，咱们四个人轮着，你可以是成人双人间就行。小风扇，我怕大家在一米热。哎，哎，哎，哦，对，凯丽姐的，男孩子担待一点吧，汉哥的破了。姐，你房卡在我这儿呢，你快到了，差不多的时候告诉我，我就下来哈。我还有一分钟到，那辛苦了，辛苦了啊！妈呀，你瘦的呀，生病了，所以一直就越来越瘦。旁边脸色是有点不不不，不不，你不用管，不不，你不用管，你不用管，没事，姐，你拿那个，可以拉那个，对。哎呀妈呀！哎呀妈呀！来来来来来来来来！哎呀妈呀！来，亲爱的姐姐，嗯、哎呀，辛苦了，嗯，给你拿。哇塞！哎呀，海丽姐啊，这个是秦岚，这是赵怡。哎呦啊！哎呦啊！哎呦啊！哎呦啊！你看我就是这样的，太像我了。赵、嗯、一来了，小赵啊，辛苦了姐，累吧？来坐会儿，坐会儿。赵赵赵给你的小风扇啊,啊，嗯。哎呦，我这真没带。风力特大，这个太好了，正好真热。可以哈，嗯，我应该把盒给扔了，就就那个。我也是，我要扔。是是嗯，我本来想着倒背过去到地方给大家分，但是我在想，我怕没法充电，提前充好。哎呀，弄不开，我得，我得咬。<笑>牙口好，我给你开机，<笑>我咬开了。<笑>哎，汉怎么样了？也不知道，他去医院了，他刚好有点不舒服，他要去验个血。嗯，他可一定得跟咱们走啊。嗯，是，肯定得跟咱，他自己走不了，<笑>他必须的。我们这个一个不能少。吃东西吗，姐？饿吧？这碗粥。饿，但是也想减肥。哎、不减不下来一点，放心吧，姐，咱这次旅行满满当当。真的吗？对，是的。还是的。这还没充电呢，是吧？充电才能用。它应该是有百分之五十左右的电。哦。等着那个。好。嗯
，它的风力很大。哎呦，太大了。对。但是我都不太会用啊，你一整电、啊、我粘，我的我我就是粘电就傻，就滑。就这样是吧？对，往下就是风力小，往、哦、上、哦、开是哪个？开始把它往上一推、这个，那我今天晚上还需要充电，是不是？其实充满比较保险、啊。对对。哎呀，真管用，<笑>我都热得不行了，回头再看。嗯，好。好，谢谢。充电线里面有配了两根。哦，这里边也有啊。嗯。在哪呢？我得研究一下。没事，姐，我给你充也行。这是没电吗？现在？现在应该有一半儿。不动呢。我来了。现在就能用了是吗？我是不是推上去了以后往上风力，哎，摁摁着往上滑一下，然后风越往上风力越大，当吹风机使。真好，嗯，这个太管用了。但是有一个问题，它会让它这个有声音。哦，对对对，对。它吹的时候不说话，说话的时候关了。总有办法。我怕我我去火山是冷还是热呀？热吧，那火山能冷吗？不是熔岩吗？今天不能喷呐、啊，你想啥呢？咱去了正喷着，咱去了。这半夜的温度比较凉吧？嗯，但是我觉得印尼可能会有热的时候，实在不行吹一下，过瘾了赶紧收起来。对。我我哎，中了，又给玩了，没有了，中。给给凯姐了，嗯，对，大姐的还有一碗，喝不喝？啥玩意儿？我不喝，给他们喝。啊、喝粥吧，真的是。你喝一口吧。啊，这个东西放。补充点体力。嗯，你们都吃了吗？不吃，不吃。啊？那你不吃让我吃？瞎吃吗，姐？瞎吃，我瞎吃啊。<笑>瞎吃吗？瞎吃，他瞎吃，你喝粥，<笑>吃虾吗，姐？我去，昭昭，你是东北哪儿啊？我大连的，我妈妈哈尔滨的。嗯，大连、长春、沈阳、沈阳，你看看，黑吉辽，黑吉辽全有。大连，然后那个谁是营口？海洛是营口。哎呀妈呀！是吗？行，吃瞎吃。<笑>我我整，我给你整个拼盘儿啊，姐。那有那个卤水，然后姐不是，那还有那个卤水呢。嗯，你要吃这虾尾吗？我看到了。那那那嘎。烤串是个好的地方啊，对，那那那一带好像。吃吧。哎，好饿。烤串串不知道。先吃吧，太饿了，不管了。嗯。啊，谢谢张张。哎呀！哎呀妈，喝口粥太舒服了，太愚拙了。什么叫太愚拙了？就东北话，就舒服，舒坦。你们都研究啥了？谁是导游啊？这期，那个海陆姐，海陆啊，海陆是的，咱们不是那种轮着吧？不是不是不是，你放心吧，姐，你就敞开怀就好好玩吧。我有个大大胆的设想，咱去巴厘岛，咱是不是能住个好点酒店？咱住个海边的酒店。关键有钱没钱？有钱，咱现在这回挺趁是吗？<笑>咱这回一人一万三。人民币，我跟你讲，当地钱合一亿多，不行，这回我管钱，我可豪横了。我跟你讲，姐你就花吧，可你劲儿造，真的假的？穷家富路，<笑>得保证我这钱别丢。妈呀，我钱包呢？你应该就是把一些预算先还给他们。涛哥，我觉得对，我就是这么老实着呢，我就是。涛哥，我给你三万块钱，咱们中间那个房钱啥的，我都先给你们。好，可以。<笑>嗯，来，我给他拿过去。不用，你就别起来了。你去吧，姐，你过过手。呀，是不是还是现在舍不得了？<笑>大姐，我先给涛哥三万块钱
，都退少补，备用金。那我们啥时候发零花钱呀？现在就回去算，咱回房间吧。走走、哦，因为他们机器也要充电。哦，对。我我想耽误一下姐姐们十分钟时间，我快速说完。哦，他说一下他的计划，就是我有不是有一个新媒体的运营号嘛，然后稍等，我写了一个周密的计划，你快来吧，掏出你的大计划，嗯，<笑>跟大家分享。哎，我还有这个那个，咱明年贴那个行李的那个小伙伴们，我我也印了。你有啦，姐、哦、真好。但是我印的还是一路平安。<笑>哎，一路平安下边要不贴个这个？贴，都贴。再给你个，好。给张翰留俩。你有吗，妹儿？我这一打，我这都没分了还。妹儿，你把那个带剪出那个型的给姐姐，那好看一点。你看我这是为啥我没有这个呢？我们。咱俩不是那个啥吗？只只那个服务人员，有一点小 title， 暂且显得就是就是服务啊、哦。好，我要开始了，好，开始吧。现在就是我经营了一个小号，然后这个小号，由于我这个人嘴巴太不严了，所以干脆就全给让我兜了出去。然后，呃，每每站，我现在暂时想的是每人单独一条。这样子一下就六条就出去了，然后单独的一条是以图文的形式，这样大家简单一点。然后还有一个就是我跟陆姐的第一条视频刚刚已经发布了。Hello， 大家好，我是本次花少好友记的首席新媒体运营官。你这工作比我难呢，你这关关关是卡。对。口号就是友谊第一，工作第二，服务大家绝不拉胯，责任负好，记录美好，想拍就拍，不拍拉倒。你这都压上了，<笑>都压上了，你这。对，就是这。哎呦，姐咋了？姐都听不会了，姐姐还把话都说这么满了，这真的是这孩子，一点没给自己留余地哈。对，然后但是如果大家有什么想法呀，或者想拍的，我随时出现。那你自己怎么玩呢？我自己拍呀，我自己也能玩。这就觉得很好玩了，是吗？对呀、啊，就是在呃、哦，在就是在看着别人玩的情况下，自己也玩了。对呀、啊，因为我很喜欢记录这些，我喜欢录 vlog， 我也喜欢自己剪。优秀。如果可以的话，还是关注一下我们的节目组小号吧。谢谢各位姐姐们。那你应该把那个先发到发到群里。嗯，好，我一会儿会发的。对，然后我和陆姐还达成了一个协议。啊、<笑>什么协议？<笑>他把他的 KPI 下放了，给你了，给你一部分。嗯。刚刚达成了一个合作，我说陆姐能不能用你的 vlog 给我提供两张素材，让我经营我的新媒体账号。然后我刚刚已经用小号关注了每一位姐姐和哥哥的微博啊，对，就刚刚、嗯。那我们要反观你吗？都可以，随便随意。不是，你是小号还是自己的号？就是节目组开了一个小号，然后这个小号叫做“花点什么好”。然后还有一个事情，就是因为我刚刚才看见我还有做录书的任务，我之前是猜测，但我刚刚才知道我要制作这个排版这个录书。然后我想的是，有一个环节，呃，大家看能不能。觉得可不可以？能。哦， oh, 可以，就是因为我们其实以前的群像大家都很喜欢我们的合照，所以可不可以每一站我们出现出一个合照的姿势，可以让大家来打卡？可以呀，行吗？好。然后这个我有拍立得，我可以直接拍完，然后回头拍拍立得打印出来，放在录书上。嗯、姐，咱坐着吃呢，怎么这么惨的感觉？姐太累了，她觉得这样能回回血。这腰疼，正在拉拉伸那个腰。就跟我们那时候那个合影，就是我们到个地方打卡，会有一个那种大家群像的合拍，最后都做成日历了这样子。嗯，一个地方记录一下。多少年之后再看，就特珍贵。对对对。就像咱们那个在哪儿、嗯嗯、啊？
几个小脑袋探出那个，嗯、对，哎呀，这些会很感动的，对。走吧，那咱们走吧，走吧，好，咱们回屋先，然后再打那个钱算了。好，我刚才跟那个那个叶先生通电话了，他咋说？他说呢，等一下会把那个价格发给我们，就是咱们联系上那个当地可以给咱做导游那个。对对对对对，那个帅小伙子。嗯、然后呢？我跟他说有两种，他说是要中巴嘛，嗯，租两辆车，嗯、一辆车负责装行李，嗯、我们十五件行李、嗯，另外一辆车呢坐人，嗯嗯，然后说这个我们是有一些预算的，嗯、是有费用的、嗯，他说他去问一下大概费用是多少，他觉得是应该能解决的。那行，我觉得他，我觉得他当地也不会太贵，因为他的机票包括咱住宿就知道他其实，整个就这个水平没有特别高。来啦。Hello， 又、哦、入卡了。这是给你的那个，给你的那个备用金。对，我什么时候告诉他们？我觉得我像贪财的八一老爷。我这个大家都听见了，别给我了，晚一点给我吧。这都是负担，我怕丢了。多少钱？超重。他觉得可以相信节目，不会坑我两百块钱不给我，帮我托管吧。再见，感恩。大姐，我跟你讲啊，嗯，跟你讲个好消息，嗯，就是他其实除了给我们刚才我算的七万多嘛，七万多人民币之外，咱咱这次老豪横，又给了我们百分之十五的备用金，就是五千人民币。我那是不是我们账算错了？他们听我们定完了之后，不是不是觉得给的钱是不够的。那不对呀、啊，那不是那个，你不、哦、咱不要那个那么去猜想他们。我来的时候路上那个谁就告诉我们，还没选的时候就告诉我们了。啊、哦，就我们这次绝对是富裕的。可是我怎么觉得他们应该是算过账了呢？不是，你不要那么想，富裕那么多吗？哎、你不用那个想，咱们就相信他们没问题、啊。我觉得是肯定是那么多，因为你看我我今天在咱那群里发。这两个我算的就是咱们那个成本吧。你看，咱们现在是这档嘛，嗯，一万两千九百九乘以六，七万七嘛，七万七加五千，等于八万二除以六，一万三三除以五天，一个人是两千七百六十四，嗯，足够了呀，我的姐，因为你租房一天最多你花三百，对不对？你也不能每天飞呀，咱足够了，玩不完。还算啥呀？财务自由了，咱就是说，这次我就腾飞了。你起飞！明天咱们几点出发？明天咱们是五点四十五下楼，装箱子，六点钟准准时出发，到机场六点半左右，咱是八点半飞机。他把那个坐人的那个车发过来了，坐人的车，嗯。他收多少钱？八百到一千，不确定。行，真有那个预算。嗯，差不多了，快点吧，姐，我的姐，干啥？我把这箱子收一收，你赶紧洗洗躺下吧。收拾东西。我在想啊，大姐，嗯，咱们不是要转转机吗？叫什么？雅加达。你在那重新要出海关，那我们超重如果付钱的话，要付当地五千，所以咱们中途得找时间换，嗯，换钱。因为我们到了白云机场先换钱，就直接先换上。行，因为在在国内换要比在国外换要换得多，换得多的话，如果那么大袋子钱，啊，我得拿出个大包，是不是不够装啊？我们这次好朋友之前在北京换了一点，只是一千块人民币。哦，还行哎，因为它整个元数大哎。对，它额数大。行，嗯，你要换几万呢？今天先换两万人民币，我觉得够了。两万人民币换一半、嗯、是吧、嗯？等于是他们给了我们七万块钱。嗯。七万块钱，其实你总体算下来的话，加上。机票什么行程的一个呃、啊、三个地方嘛，三个地方等于一个地方两万块钱嘛，够了，嗯，两万五
，剩一万多，咱们随时还有零花钱。对，因为小妹还问零花钱的事儿、嗯，要给吗？要给吗？我觉得我们现在其实最大的就是车费嘛。一天咱就打算两千块钱，嗯，五天的话也就一万块钱。机票和火车票加点行李超重，算了五千。然后住咱是一个人三百，六个人，嗯，一共五天，嗯，九千块钱，咱就算一万块钱。咱们交点导游费，咱就打六千算五天，嗯，两万五，三万，现在咱就剩四万五，够了呀。我觉得咱能吃，咱能吃啥玩啥呀？四万五就一天花一万块钱呗，花不了。我们刚才等于是算在超哥那里边的是有租车的钱和还有超重的钱，呃，超重对，呃，租车导游都在这个里边，硬性消费嘛，对吧？嗯。这个车没有什么看到，没有了，就到这赶紧睡觉了。是吗？我们今天很开心，愉快的就把事情都搞定了。还是呢，上次给咱积攒下来的经验，对，一件事一件事来嘛。对呀，一件事一件事捋嘛。先躺下。啊！小峰快杀青了，是啊，他说了，他下一波可以回来。嗯，奶奶也在拍了，你看，就后面接的比较紧。阿宇特别想去老挝。阿宇啊，嗯，那快点来呀！他杀青了没？他没呢，他特想来。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与“花儿与少年”好友计划题讨论，分享你的节目观后感，跟花少团一起分享和好友的旅行路书。上微博搜索“花儿与少年”官微，解锁更多节目精彩内容。